শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেডেল মিল্ক সোববার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে বরাবরের মতো আজও সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা থাকলো আপনাদের সবার জন্য আজও দু ঘন্টা জুড়ে আয়োজন রয়েছে প্রথম ঘন্টায় রয়েছেন প্রতি সবসময় যেটা আমরা বলি যে একজন রাঙা মানুষ আজও তেমনই একজন রয়েছেন যিনি সমাজের জন্য তথা দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে তুলে ধরবার একটি প্রয়াস চালাচ্ছেন তার কাজের মাধ্যমে তিনি কে তা কিবজিয়াই জানাচ্ছে জানাচ্ছি পুরো রাঙা সকাল পরিবার রয়েছে এবং একই সঙ্গে রয়েছে কাজী রশন আর সাকি শুভ সকাল ভালো থাকুন সেই শুভ কামনা জানিয়ে শুরু করছি আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তিনি চলচ্চিত্র পরিচালক রেজওয়ান শাহরি আর সুমিত চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল জি আমরা চলচ্চিত্রে গল্পে নিশ্চয়ই আসব তবে আমরা বিশ্বাস করি যে পুরো মানুষের জীবনটাও কোনো অংশে চলচ্চিত্রের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় ছোটবেলা কোথায় কেটেছে কেমন ছিল শৈশব সব কিছু মিলে যদি একটু জানতে চাই আমি ঢাকারই ছেলে ছোটবেলা থেকে ঢাকায় ছিলাম এখানেই জন্ম আমরা মোহাম্মদপুরে থাকতাম আচ্ছা তো তাজমহল রোডে তো আমি সেন্ট জোসেফ স্কুলের স্টুডেন্ট তো আসাদ গেটে যাওয়া আসা হতো সবসময় তারপর আমরা ইন্দিরা রোডে মুভ করি তারপর লালমাটিয়া তারপর বেলি রোড ওকে বাবা কি করতেন পারিবারিক গঠনটা একটু যদি বলতেন আমার বাবা একজন কৃষিবিদ তো উনি কৃষিবিদ এবং কৃষি বিজ্ঞানীও উনি বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল ওকে ফার্ম গেট ওখানে চাকরি করেছেন বহু বছর ওখানকার চিফ সায়েন্টিফিক অফিসার ছিলেন আর আমার মা আবুজার গিফারি কলেজে শিক্ষকতা করতেন এখন উনি ওখানে প্রিন্সিপাল আমরা দু ভাই এক বোন তো আমার আমি সবচেয়ে বড় আর আমার মেছ ভাই যে ও রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে পড়েছে তারপর এন এস ইউ এখন ডাচ বাংলা ব্যাংকে চাকরি করছে আপনি কি ফুল টাইম এই সিনেমা নিয়ে আছেন এখন ফুল টাইম সিনেমা নিয়ে আছি কিন্তু আসলে আমিও ট্র্যাক চেঞ্জ করেছি আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইবিএ থেকে বিবিএ করেছি তো বিবিএ করে তারপর আইবিএ স্টুডেন্টরা যা করে কর্পোরেটে ছিলাম এক বছর ছিলাম এশিয়াটিকে আর দু বছর ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে রিজিয়নাল মার্কেটিং দেখতাম ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন হচ্ছে গ্লোবাল মানি ট্রান্সফার কোম্পানি যেটা রাইট নাও আপনি সিনেমা নিয়ে আছেন হ্যাঁ সো ট্রানজিশনটা হলো অফিসিয়ালি দু হাজার বারোতে আমি মাস্টার্স করতে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে গেলাম সো এনওয়াইউতে টি স্কুল অফ দ্য আর্টস ওখানে গ্র্যাজুয়েট ফিল্ম প্রোগ্রাম তিন বছরের এম এফ এ আমরা সেটা বিস্তারিত জানব আপনার কাছ থেকে কিন্তু আমি আপনাকে যে অবাক হয়ে যে প্রশ্নটা করছিলাম সেই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই আপনার ফ্যামিলি থেকেও করা হয়েছে কোনো সময় অথবা আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল থেকেও করা হয়েছে মানে আপনি ফুল টাইম কি সিনেমাতে দিচ্ছেন এখন এবং করা হয়েছে এখনও হয় এই একই কোয়েশ্চেন যে সুমিত তুমি কি করো বা শুধু কি সিনেমা নিয়েই থাকবে এটার উত্তর একদমই সহজ হ্যাঁ আমি সিনেমা নিয়ে এখন আছি এবং তাও আইবিএ থেকে বিবিএ করে জি ফাইন আপনার কাছে একটা প্রতিষ্ঠিত একটা জায়গায় উনি জায়গা করে নিচ্ছেন বা নিয়েছেন হয়তো সেই অর্থে পুরোপুরি সিনেমা নিয়ে মনোনিবেশ করেছেন সেটা নিয়ে আমার মনে হয় একটা ওনার কাছ থেকে ওপিনিয়ন আমরা জানব আসলে বাংলাদেশের এই এনভায়রনমেন্টে সিনেমা নিয়ে ক্যারিয়ার করা এটা কতটা চ্যালেঞ্জিং সেটা উনি ভালো বলতে পারবেন বাট আমাদের একটা পারসেপশন তো নিশ্চয়ই আছে আমরা ডিসকাশনে যাব তবে তার আগে আপনার मुक्ति पथम पूर्ण दर्घ्य चलचित्र नोना जलर कब्य পরিবর্তনের প্রভাব চলচ্চিত্রটির মূল বিষয় হওয়ায় দু হাজার একুশ সালের জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে দেখানো হয় চলচ্চিত্রটি আর নিউ প্রফেটের জন্য সম্প্রতি পেয়েছেন স্লোন ফাউন্ডেশন গ্র্যান্ড জি আমরা যে প্রসঙ্গে খুব অবাক হচ্ছিলাম সেই অবাক হওয়ার ব্যাপারটি আসলে আমাদের মতো জায়গা থেকেই খুবই স্বাভাবিক এবং সেটা আমাদের জন্য নয় অনেকেই আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলে বা আপনার ফ্যামিলিতে অবাক হয়েছেন একেবারে ছোটোবেলা থেকে আরেকবার একটু আসতে চাই বাবা কি চাইতেন আপনি তো বড় ছেলে জি তো বড় ছেলেদের প্রতি কিন্তু অনেক বড় একটা চাপ থাকে বাবা কি চাইতেন বড় হয়ে কি হও কি করছো এরকম বড় হয়ে কি হতে চাই সেটা আমাদের উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন বাবা সব সময় বাবা এবং মা দুজনই তবে এটাও আমি বলবো যে বাবার হাত ধরেই কিন্তু আমরা সব সময় ফিল্ম ফেয়ার ছিল যে সোভানবাগে সোভানবাগ মসজিদের ঠিক পাশে সেখানে যেতাম সেন্ট জোসেফ স্কুলে যখনই টার্ম ফাইনাল হয়ে যেত তারপর আমাদের একটা মনে হয় পনেরো বিশ দিনের ছুটি থাকতো সব সময় তো তখন টার্ম ফাইনাল হয়ে যাওয়ার পরের দিনই বাবার হাত ধরে আমি আর আমার ছোট ভাই আমরা দুজন যেতাম ফিল্ম ফেয়ারে এবং প্রতিবার 
আমার খেয়াল আছে ছ থেকে সাতটা ভিএইচএস ক্যাসেট ছিল তখন ক্যাসেট রেন্ট করে নিয়ে আসতাম এবং আমরা ওগুলো বাই অন রিপিট দেখতাম ওই ওই তার মানে পারিবারিক ভাবে চলচ্চিত্রের প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল আমি বলতে চাই এই জন্য যে সাধারণত ছোটবেলায় যেটা হয় বিভিন্ন রকম মেলায় নিয়ে যাওয়া যাওয়া হয় কিন্তু আপনি যেটি বলছেন যে ফিল্ম ফেয়ার এটিতে তো আসলে সব বাবা মা চাইলেই নিয়ে যাবেন না সন্তান আগ্রহ প্রকাশ করা সত্ত্বেও তার মানে বাবার একটা দুর্বলতার জায়গা থেকেই ছিল সেই সময় হ্যাঁ আমি আমি এখানে বলবো যে শুধু যে ফিল্ম ফেয়ারে নিয়ে যেত তা না আপনি যেটা বললেন যে বই মেলায় নিয়ে যাওয়া শিল্পকলায় নিয়ে যাওয়া বা প্রভাত ফেরিতে নিয়ে যাওয়া একুশে ফেব্রুয়ারিতে এগুলো সবই আমরা করতাম এবং একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হতে হলে শুধু সিনেমা দেখলে হবে না জীবনকেও দেখতে হবে এবং এবং এই ফিল্ম অনেকগুলো এলিমেন্টের কিন্তু সম্মেলন আপনার আর্কিটেকচার রাইটিং ফিজিক্যাল যে পারফরমেন্স একদম এগুলো সব সব কিছু একটু একটু করে আসলে এক্সপিরিয়েন্স করতে হয় যেটা কিবরিয়া বলছিল যে আসলে ফিল্ম তো একটা জীবনই না তো সেই জায়গায় তো আসলে লাইফের সব কিছুর একটা এক্সপিরিয়েন্স থাকতেই হবে যেই জায়গাটিতে আসলে আমি জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে তার মানে কি ছোটবেলা থেকে এরকম একটা ইয়ে ছিল যে আসলে আমি ফিল্মের সঙ্গেই থাকবো বা এটি নিয়েই কাজ করব এরকম কোনো মনোবাসনা ছিল কি না না একদমই তা না যেটা হচ্ছে যে আমরা ফিল্মগুলো দেখতাম এগুলো নিয়ে কথা বলতাম কিন্তু এর পেছনে যে 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 নির্মাণযজ্ঞ এটা এটা কত কমপ্লেক্স সেগুলো নিয়ে কোনো ধারণাই ছিল না হ্যাঁ আমরা হয়তো মূলত বিনোদন এবং কিছুটা শিক্ষার জন্য ফিল্মটা দেখতাম বা বাসা থেকে এটাকে প্রমোট করত তো প্রথম আমি ক্যামেরার পেছনের যে কাহিনী সেগুলো জানা শুরু করি হচ্ছে আইবিএতে আসার পর আমাদের যে মার্কেটিং কোর্সগুলো হতো আমি মার্কেটিং মেজার তো সেই মার্কেটিং কোর্সে আপনার আমাদের টুকটাক কিছু ভিডিও বানাতে হতো কমার্শিয়ালস স্টুডেন্ট মেড কমার্শিয়ালস সেগুলো করতে যে আমার হ্যান্ডি ক্যাম্প চালানোর একটা ধারণা হয় আমার যেহেতু এগুলো নিয়ে ন্যাক ছিল আমি ফটোশপ পারতাম এক টুকটাক এডিটিং সফটওয়্যারও শেখা শুরু করলাম নিজে নিজে সো আমার কাছে ফ্রেন্ডরা আসতো ফ্রেন্ডরা এসে বলতো যে তুই আমাদের এটা শ্যুট করে দে তোরটা তো করছিস সেটা ঠিক আছে আমাদেরটাও করে দে বা এডিট করে দে তারপর আমি বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট বলে একটা ইনস্টিটিউট আছে গ্রিন রোডে তানভীর মোকামেল স্যার জ্বালান ওটা তো ভাবলাম যে ওখানে একটু যাই এক মাসের ওরা কোর্স করায় অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স সেই কোর্সটা করি করলে হয়তো আমি হ্যাঁ হ্যাঁ আর তখন আইপিএতে আমি মনে হয় ফার্স্ট ইয়ারের শেষে বা সেকেন্ড ইয়ারের শুরুতে একটু হাতে সময়ও ছিল তো ভাবলাম যে ওয়াই নট এক্সপেরিমেন্ট পড়াশোনা রজু হাতে করা হলো এই এই কোর্সটা মানে সেটা যেটা সাধারণত হয় ওই বয়সে তো আসলে চাইলেই বাবা মা রাজি হন না রাইট হয় না যে আমার পড়াশোনার খাতির আমার এই কাজটা দরকার বা আমার এই মেশিনারিস্টটা দরকার এটাই হয় আপনার ক্ষেত্রে কি সেটাই হয়েছিল আমার ক্ষেত্রে সেটা হয়েছিল অনেকটা আমি বলবো যে শুরু করেছি একটু না জানিয়েই আচ্ছা হ্যাঁ মানে ভাবলাম যে আগে দেখি কেমন কারা যায় ওখানে কি হয় তো এবং দ্যাট ওয়ান মান্থ ওয়াজ আই ওপেনিং আচ্ছা তানভীর স্যার একজন অসাধারণ শিক্ষক উনি আমাদের দু ঘন্টা সিনেমা দু ঘন্টা সিনেমা নিয়ে আলোচনা করতেন টেকনিক্যাল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ক্যামেরার পেছনের কারিগরি নানান কৌশল নিয়ে আলোচনা করতেন আবার তার পরের দু ঘন্টা সিনেমা দেখাতেন এবং এগুলো হচ্ছে মাস্টার ফিল্ম সব ক্লাসিক নাম করা ফিল্ম যেগুলো আরও দশটা বিশটা তিরিশটা ফিল্মকে ইন্সপায়ার করেছে বা ফিল্ম মেকারকে ইন্সপায়ার করেছে যেমন ধরেন যে সাউন্ড অফ মিউজিক তারপর গডফাদার ট্যাক্সি ড্রাইভার ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই ছবিগুলো সাথে কিন্তু আমি আবার পরিচিত ছিলাম না হ্যাঁ আমি যে ছবিগুলো নিয়ে আসতাম ভিএস ভিএইচএস স্টেপ বা আমার গন্ডির মধ্যে আমি যেসব ছবিগুলো দেখতাম এর এর পূর্বে সেগুলো মূলত মেইন স্ট্রিম জনরা ফিল্ম বা স্টুডিও ফিল্ম ছিল ওগুলি আর এগুলো হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বানানো একজন আর্টিস্ট তার ওয়ার্ল্ড ভিউটা কি সে কিভাবে জীবনকে দেখে যার জীবন দর্শন বা ডাইরেক্টলি সে এগুলো এগুলো দর্শনগুলো আসে তো সেটা সেই ছবিগুলো দেখার পর আমার উপর একটা তো কি হলো আসলে যেটি বলছিলেন যে একটা ব্রেকে আপনি এই কোর্সটা করলেন তারপরেই কি এগুতে থাকলেন মানে তো তারপর যেটা হলো যে আপনার আমি এই সিটি লাইফ আমার যে শর্ট ফিল্মটা এই শর্ট ফিল্মটার আইবিএর একটা কোর্সের জন্যই করা কিন্তু আমি কোর্সটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর এটাকে আবার রিএডিট করি 
এটার কাহিনীটা এরকম যে গ্রাম থেকে মানুষ শহরে আসে শহরে এসে ওরা আরবান কেওসের মধ্যে হারিয়ে যায় মানে খেই রাখতে পারে না তো দেখা যায় যে ওদের কথা কেউ চিন্তাও করে না চারিদিকে এরকম অনেক মানুষ আছে যারা ইনভিজিবল বা ভয়েসলেস তো ওরকম কিছু মানুষকে নিয়ে এই আপনার কোনো এক্সপেরিয়েন্স ছিল তার আগে আমি তাদেরকে অবজার্ভ করতাম কারণ আপনি শহরে বড় হয়েছেন হ্যাঁ কিন্তু আমি ওই এটিসিএল বাস বা ট্রান্সিলভা বাসে করে আসাদ গেট থেকে যেতাম নটরডেমে বা বা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তো তখন তো আমার ওইটা এক্সপিরিয়েন্স করা হয়েছে এই এই লাইফটা ধরেন বাস স্ট্যান্ডে আমি লাইনে দাঁড়িয়ে আছি তখন বাস যে টিকিট চেকার বা টিকিট করছে যে তার লাইফটা কেমন হ্যাঁ তার সাথে গল্প করেছি সো এই মানুষগুলোকে নিয়ে আমি ভাবা শুরু করি এবং তখন এই শর্ট ফিল্মটা আমি বানাই এবং এটা আমি সাবমিট করি বার্লিনে বার্লিনের একটা সেগমেন্ট আছে ট্যালেন্ট ক্যাম্পাস এখন ওটা বার্লিনে তো আপনি সাবমিট করলেন অনেক পরে আপনার ইউনিভার্সিটি জায়গাটাকে আমি জানতে চাচ্ছি 2007 হ্যাঁ সো 6 এ 6 এ করলাম এই বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট 2007 এ সাবমিট করলাম এর মধ্যে কিন্তু আইবিএ চলছে 2005 থেকে 9 আমি আইবিএ তে ছিলাম সো 7 এ আমি সাবমিট করলাম এবং তারপর ওই ট্যালেন্টস বার্লিনাল ট্যালেন্টস যে সেগমেন্টটা যেটা ইয়াং ইমার্জিং ফিল্ম মেকারদেরকে ওরা ইনভাইট করে 200 জনকে করে সারা ওয়ার্ল্ড থেকে তো ওখানে হঠাৎ করে ইনভাইটেশন পেয়ে গেল ব্যাকগ্রাউন্ড কি ছিল মানে সায়েন্স আর্টস কমার্স সেন্ট জোসেফে আমি সায়েন্স সায়েন্সে ছিলাম সায়েন্স মেজর তখন এ প্লাস পেয়েছিলাম আমরা সেকেন্ড ইয়ার এ মানে ওই মানে গ্রেডিং এ আচ্ছা গ্রেডিং এ ওকে তারপরে তারপর নটরডেমেও সায়েন্স গ্রুপ 1 এ বায়োলজি মেজর আর এ প্লাস তো এই সায়েন্স থেকে আপনি কি আইবি এর জন্য শুধুমাত্র এই স্যাক্রিফাইসটা করলেন তার যেমন জানতে হয় ওষুধের যে কেমিক্যাল ফরমেশন গুলা কিভাবে হবে তাই কিন্তু আবার ওষুধগুলা কাস্টমারের কাছে পৌঁছে দিতে হবে সো ম্যানেজমেন্টটা বোঝা সাপ্লাই চেন বোঝা এগুলো জরুরি সো দুটাই এখন আসলে জানতে হয় তো হয়তো ওই মানে আপনার কি টার্গেট ছিল মার্কেটিং এ পড়ার নাকি আপনার অন্য কোনো সাবজেক্টে পড়ার ইচ্ছা ছিল না আইবি এতে আমি মার্কেটিং এ মেজর করব এটা ডে ওয়ান থেকে আমি জানি মানে আমি নট নট ফিনান্স অর অর আরো কি কি আছে আমার এখন মনে নেই কি কি মেজর ছিল বাট মার্কেটিং এ করব আই ওয়াজ অলওয়েজ ফোকাসড আমি কেন এই প্রশ্নটা করছি আপনার লাইফের প্যারাডাইম গুলো অনেক জায়গাতে শিফট হয়েছে লাইক আপনি সায়েন্স থেকে পড়ে চলে গেলেন আইবি এতে আইবি এতে পড়ছেন আপনি মার্কেটিং এ এখন আপনার পরিচয় হচ্ছে চলচ্চিত্র পরিচালক সেই যে শিফটিং গুলো আপনি যদি চলচ্চিত্র পরিচালকই হবেন তাহলে ডে ওয়ান থেকে আপনার হয় গণযোগাযোগ সাংবাদিকতা অথবা চলচ্চিত্র সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনার করার কথা যেহেতু এই শিফট গুলো খুব র্যান্ডামলি হয়েছে সেই জন্য জিজ্ঞাসা করা কারণ আইবি এর মতো প্রতিষ্ঠানে যারা পড়াশোনা করে আমরা ধরেই নিই যে তাদের আসলে জব জবের জন্য খুব একটা দরদরি করতে হবে না তাদেরকে খুঁজে নাই বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান সেখান থেকে আবার এসে এই যে একটা ক্যারিয়ার সেটাও খুব টুইস্ট আছে সেটাও একাডেমিক্যালি কোনো একটা ভিডিও বানাতে গিয়ে আলটিমেটলি আপনি বার্লিনে সাবমিট করলেন ওখান থেকে হয়তো আপনাকে একটা ইনভিটেশন দিয়েছে এবং ডেফিনেটলি আপনার ওখানে গিয়ে চোখ খুলে গেছে বা কিছু একটা হয়েছে ওই জায়গাটা থেকে আমরা একটু যেতে চাই কি হলো তারপরে চলচ্চিত্রে যারা কাজ করে তাদেরকে নিয়ে চলচ্চিত্রের বাইরের যে জগৎ তাদের নানান ধরনের মানে ধারণা আমি বলবো ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে সেটা হয়তো আগে ধরেন আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে খুব শিক্ষিত এনলাইটেন্ড মানুষরা আসতো তো সেটা হয়তো এই নানান চলচ্চিত্র ব্যবস্থার যে দুর্যোগ চলছে নাইনটিজের পর থেকে সেটার কারণে হয়তো আসে না শিক্ষিত মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে মেয়েরা তো সেটাও আসলে কারণ হতে পারে আমি এর বাইরের জগতে মানুষকে দোষ দেই না বা আমার বাবা মা বা আমার বাবা মা টাইপের যারা আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ যারা তাদেরকে আমি দোষ দেই না এক্ষেত্রে কারণ আসলেই নানান ধরনের ম্যাল প্র্যাকটিস যেমন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে রয়েছে এমন কি অনেক খারাপ এলিমেন্টও ঢুকে গিয়েছে তো এখন আমার আমি মনে করি যে আমার মতো বা আমাদের মতো শিক্ষিত ছেলে মেয়েকেই কিন্তু এটা আবার ধুয়ে মুছে ঠিক করে আবার নতুন করে কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমি যে কাজটা করব সেটা যদি আমার থিওরিটিক্যালি জানাশোনা থাকে আগে থেকে ডেফিনেটলি সেটা আমাকে অনেক বেশি অ্যাডভান্স লেভেলে নিয়ে যাবে 
তো আপনি তো বলছিলেন যে আপনি আসলে চলচ্চিত্র মেকার হবেন সেটা আপনি আগে থেকে কোনোভাবেই ফিক্স করা ছিল না আপনাকে বিভিন্ন ঘটনা আজকে এই জায়গাটাই নিয়ে এসছে তো আমরা ওই বার্লিনের ঘটনাতে যেতে চাই যেখান থেকে আপনার ইনভিটেশনটা আসলো আপনি নিশ্চয়ই সেখানে গিয়েছিলেন জি গিয়েছিলাম তো আপনার ওই কোয়েশ্চেনটাও খুব রেলেভেন্ট যে ওইটা ওরাও ওদের যে ক্রাইটেরিয়া সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া সেখানে লেখা থাকে যে ফিল্ম স্কুলের স্টুডেন্ট বা ফিল্ম স্কুল অ্যালার্ম হতে হবে এখানে অ্যাপ্লাই করার জন্য বার্লিন বার্লিনাল ট্যালেন্টসে পার্টিসিপেট করার জন্য বা অ্যাপ্লাই করার জন্য সো আমি আমার অ্যাপ্লিকেশানে অ্যাপ্লিকেশানের অন্যান্য ম্যাটেরিয়ালের পাশাপাশি একটা কয়েকটা এসে লিখতে হয় তার মধ্যে একটা থাকে হচ্ছে যে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে বলো সেখানে আমি এক্সপ্লেন করি যে এবং আমি কিন্তু দু হাজার কথা বলছি এক্সপ্লেন করি যে বাংলাদেশে এখনও ফিল্মে ফর্মাল এডুকেশনের সুযোগ নেই একটা ইনস্টিটিউট তখন ছিল সেটাতেও খুব রুডিমেন্টারি লেভেলের এডুকেশন দেওয়া হতো ফিল্মে ফর্মাল ই না মানে ফুল ব্যাচেলার বা মাস্টার্স ওগুলো ছিল না হয়তো ডিপ্লোমা দিত তো আমি ওটা একদম ফ্র্যাঙ্কলি ওদেরকে বলি যে আমার ফিল্ম স্কুল ব্যাকগ্রাউন্ড আমি বিজনেস স্কুলের আমার ফিল্মে ফর্মাল ট্রেনিং নেই আমি যা করেছি নিজে নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাইলে গেরিলা স্টাইলে করেছি তো এবং আমি যে দেশ থেকে অ্যাপ্লাই করছি সেই দেশে আসলে সুযোগটাই সুযোগ সো এখন এই সব কিছু জেনে বুঝে যদি নিতে চাও তাহলে নিতে পারো তো দে লাইট মাই অনেস্টি ওটা অ্যাপ্রিসিয়েট করেছিল ওরা আমি যখন আমি ওখানে যাই বার্লিনে তখন আমার জুডিদের সাথে কথা হয়েছে ওরা বলেছে যে আমরা জানি পড়েছি তোমার অ্যাপ্লিকেশান এবং তখন আমরা জানি যে বাংলাদেশ এখনও অনেক পিছিয়ে এডুকেশনের দিক থেকে ফিল্ম এডুকেশনের দিক থেকে সো আমরা তাও তোমাকে সিলেক্ট করেছি পটেন্সিয়াল দেখে সো দ্যাট ওয়াজ এ নাইস থিং আর বার্লিনে যে ওখানে যে আমি আবার মানে চলচ্চিত্র নিয়ে নতুন করে যে ভাবা সেটা শুরু হলো কারণ দুইটা কারণ একটা হচ্ছে আমি তখন আমার বয়স একুশ বা বাইশ তার আগে আমি কখনো দেশের বাইরে যাইনি সো ওটা আমার প্রথম দেশের বাইরে যাওয়া এবং পুরোটা কিন্তু নিজের নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অর্জন নিজের অর্জন হ্যাঁ তো ওইটা আমার উপর একটা এফেক্ট ফেলে যে বা আমি নিজে নিজে এটা পারলাম আমাকে চলচ্চিত্র আমাকে এটা দিল বা আমার চলচ্চিত্র ভাবা না আমাকে এরকম একটা অর্জন দিল লাইফে তো সেটা একটা এফেক্ট তো ফেলেই যে কোনো ইয়াং মানুষের উপর তো সেটা আমার উপর ফেলেছিল আর হচ্ছে যে আমি যাচ্ছি কোথায় দেখেন বার্লিনে বার্লিন কান বার্লিন ভেনিস পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো সবচেয়ে প্রেস্টিজিয়াস তিনটা ফেস্টিভ্যাল তো এই ফেস্টিভ্যালটাতে আপনার বছরে মানে প্রতি বছর তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ আসে দর্শকরা আসে তারা এসে ছবি দেখে সব স্টাররা আসে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয় আমাদের আমরা যে দুইশো আড়াইশো জন গেলাম ইয়াং ইমার্জিং ভয়েসেস আমাদেরকে ওরা লাল গালিচা সংবর্ধনা দিয়ে ওখানে নিয়ে গেল এবং তারপর আমি দেখলাম ওদের যে ফিল্মগুলো দেখানো হচ্ছে কিভাবে ফিল্মগুলোর কোয়ালিটি দেখলাম ওই ধরনের ফিল্ম দেশে হয়তো দেখানোই হয় না বা তখন হতো না হ্যাঁ তো ওগুলো দেখে মানে আমার মধ্যে এক ধরনের উন্মেষ ঘটলো আর হচ্ছে এরপর আবার আমাদেরকে নিয়ে গেল ইউরোপিয়ান ফিল্ম মার্কেটে যেটা বার্লিনের ফিল্ম মার্কেট ফিল্ম মার্কেট কি আমি ভেবেছিলাম কি যাচ্ছে ফিল্ম মার্কেটে নিয়ে যাচ্ছে হয়তো এখানে যে ডিভিডি আর পোস্টার কেনা যাবে কিছু ই নিয়ে নেই ইউরো নিয়ে নেই আমি কিছু সুভেনির কিনে নিয়ে আসবো যে দেখলাম যে ফিল্ম মার্কেট হচ্ছে যেখানে ফিল্ম স্ক্রিপ্ট কেনা বেচা হয় আপনার যদি ফিল্ম স্ক্রিপ্ট অলরেডি ই থাকে প্যাকেজ থাকে তাহলে আপনি অ্যাক্টর ওখানে অ্যাটাচ করতে পারবেন সেই কাজটা হয় ফিল্ম মার্কেটে হ্যাঁ প্রডিউসাররা বা প্রোডাকশন কোম্পানিরা এসে আপনার স্ক্রিপ্ট কানেক্ট করে দিবে ইনভেস্টারের সাথে এই ব্যাপারগুলো ফিল্ম মার্কেটে ঘটে এবং এটা এত ফর্মালাইজড এবং স্ট্রাকচার্ড আমি মানে পুরো অবাক হয়ে গেলাম যে আছে ফিল্ম এত ডিসিপ্লিন ওয়েল অর্গানাইজড ওয়েল অয়েল একটা মেশিন আর আমার দেশে এগুলো কিছুই নাই চিন্তাই করা যায় না না ক্রিপ্ট <laughs> একজন রাইটার লিখলো বা একজন ডিরেক্টর লিখলো সো এরপর স্ক্রিপ্টের সাথে অ্যাটাচড হতে হয় হচ্ছে নট অনলি ফাইন্যান্সিয়ার বাট ক্রু 
কে সিনেমাটোগ্রাফার হবে কে প্রোডাকশন ডিজাইনার হবে এবং তারপর অ্যাক্টর কে হবে লিডিং রোল গোলাতে বা সাইড রোল গোলাতে এই যে অ্যাটাচড হচ্ছে এটাকে বলে প্যাকেজিং প্লাস ফাইন্যান্সিয়ার আসতেছে না অ্যাক্টর ব্যাপারটা তো আসলে ডিরেক্টর কাস্ট করবে কিন্তু সেটাও সেখানে কি করে নট অলওয়েজ অনেক সময় যদি এটা স্টুডিও ফিল্ম হয় বা একটা প্রোডাকশন কোম্পানি হয় তাহলে এটা অনেককে মিলে ডিসিশনটা নেয় হ্যাঁ তো এই ব্যাপারগুলো ফিল্ম মার্কেটে ঘটে আপনার ধরেন যে যে কাস্টিং এজেন্সি তার আন্ডারে পনেরো জন অ্যাক্টার আছে কাস্টিং এজেন্সির একটা বুথ আছে ফিল্ম মার্কেটে সো আপনি ডিরেক্টর আপনি এখন শপিং করছেন হ্যাঁ সো আপনার জানেন যে আপনার কি ধরনের অ্যাক্টার দরকার সো আপনি কাস্টিং এজেন এজেন্সির সাথে মিটিং সেট করলেন করে আপনি বললেন যে আমার এই ধরনের রোল দরকার ও তখন আপনাকে সাজেস্ট করবে যে এই দেখো এই রিল দেখো তখন আপনি সিলেক্ট করলেন কাস্টিং গেল ফাইন্যান্সিং এজেন্সি যারা তাদের সাথে আপনি বসলেন সেটা প্রাইভেট ফাইন্যান্সিং হতে পারে অথবা পাবলিক ফাইন্যান্সিং যেমন জার্মানির যে ন্যাশনাল ফিল্ম কাউন্সিল ফ্রান্সের সিএনসি এরা কিন্তু ওদের বুথ থাকে সবার সো কিভাবে সিএনসির ফান্ডিং আপনি অ্যাক্সেস করতে পারেন অ্যাজ এ ফরেন ফিল্ম মেকার সেটা নিয়ে ওদের সাথে একটা মিটিং করলেন এই ব্যাপারগুলো ফিল্ম মার্কেটে হয় আরেকটা যেটা হয় যে ফিল্ম মার্কেট আবার কিছু প্রজেক্টকে ইনভাইট করে নিয়ে আসে বিশটা প্রজেক্টকে যেমন এবার বাংলাদেশের রুবাইয়াত হোসেন ফিল্ম মেকার যিনি এর আগে মেড ইন বাংলাদেশ বানিয়েছেন আন্ডার কনস্ট্রাকশন ওনার একটা ছবি চান্স পেয়েছে বার্লিনের ইএফ ইউরোপিয়ান ফিল্ম মার্কেটে ওই ছবিটা কিন্তু প্রজেক্ট স্টেজে আছে সো এখন যেটা রুবায়াত হোসেন করতে পারবেন সেটা হচ্ছে প্রজেক্টটা পিচ করবেন এবং রুমে কারা থাকবে রুমে থাকবে প্রডিউসাররা সেলস এজেন্টরা ডিস্ট্রিবিউটাররা প্রজেক্ট স্টেজেই তারা এই 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 প্রজেক্টের সাথে অ্যাটাচড হতে পারবে এবং তারপর এন্টায়ার জার্নিতে তো ওনার পাশে থাকবে তো আমার ক্ষেত্রে এটা হয়েছিল আমি যদি একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করি আমি দুই হাজার আটের বার্লিনে ফিল্ম মার্কেট লাইফে প্রথম দেখলাম বুঝলাম যে এটা আসলে ডিভিডি আর পোস্টার কেনার জায়গা না তো এরপর দুই হাজার ষোলোতে আমি আমার নিজের প্রজেক্ট নিয়ে ফিল্ম মার্কেটে পার্টিসিপেট করি এবং সেটা হচ্ছে ভারতের গোয়ায় ফিল্ম বাজার কো প্রোডাকশন মার্কেট তো সেখানে ছিল নোনাজলের কাব্য সো নোনাজলের কাব্য আমি পিচ করি রুমে বড় অডিটোরিয়াম গোয়ায় এটা ম্যারিয়টে হয় আড়াইশো থেকে তিনশো জন প্রডিউসার সেলস এজেন্ট ডিস্ট্রিবিউটার এখান থেকে শুরু করবো আমি একটু যদি জিনিসটা বোঝার জন্য বলি আপনি ওখানে কেন করছেন এটা আপনার ইন্টারেস্টটা কি মানে আপনি ওখানে পিচ করার পেছনে কারণটা কি আপনি কি ওখান থেকে ইনভেস্টার খুঁজতেছেন আপনি তো ছবি তো মেক করে ফেলেছেন তারপরে আবার ইনভেস্ট না ওটাই বলছি যে এই ফিল্ম মার্কেটের কনসেপ্টটাই হচ্ছে ছবিটা বানানোর আগে বিভিন্ন ফুটেজ আমার কিছু কথাবার্তা সেই পাঁচ মিনিট দেখানো হলো এবং তারপর আমার পাঁচ মিনিটের পিচ তারপর কিউ এন এসেশন এটা প্রত্যেকটা প্রজেক্টের জন্যই হলো সতেরোটা প্রজেক্টের জন্যই আড়াইশো থেকে তিনশো জন অডিয়েন্স এবং এরা সবাই ফিল্ম প্রফেশনাল ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া ইউরোপ অস্ট্রেলিয়া ইউএসএ বিভিন্ন দেশ থেকে আসা তো এরপর যেটা হলো তার পরের তিন দিনে আমার টোটাল সাতাশটা মিটিং হলো এবং এই মিটিংগুলো হলো যেটা আমি বলছিলাম যে বিভিন্ন প্রডিউসার ইন্টারন্যাশনাল প্রডিউসার ফাইন্যান্সিয়ার এমনকি ফেস্টিভ্যাল প্রোগ্রামার তাদের সাথে চিন্তা করেন যে ফেস্টিভ্যাল প্রোগ্রামারের কাজ কি একটা ফিনিশড ফিল্মকে কিউরেট করা করে দেখানো তার ফেস্টিভ্যালে আর এটা হচ্ছে আমি স্ক্রিপ্ট স্টেজে আছি সো স্ক্রিপ্ট স্টেজে থাকা অবস্থায় সে আমার সাথে মিটিং করে নিল বললো যে তোমার ফিল্মটা যখন শেষ হবে তখন তুমি আমাদেরকে ফিল্মটা দেখাবে এবং আমরা তখন ইভ্যালুয়েট করব এবং প্লাস তোমার জার্নিটা কেমন হচ্ছে আমাদেরকে রেগুলার জানাবা তো মানে এত আর্লি স্টেজ থেকে ওরা বা ওদের পাইপলাইনটা এত ডিপ ইন্টারন্যাশনালি আর আমাদের এখানে কি আমাদের এখানে আনফর্চুনেটলি আমরা শুনি যে ধরেন দু মাসের স্ক্রিপ্ট লেখা হয়ে গেল টাকাও হয়ে গেল এক মাসের মধ্যে শুটিংও চলে গেল মানে পুরো জিনিসটা ধরেন সাত থেকে আট মাসের মধ্যে একটা ফিল্ম হয়ে আমি কম্পানির জায়গাটায় আসার আগে আপনার ওখান থেকে লাভটা কী হলো সেটা একটু জানতে চাচ্ছি রাইট গ্রেট কোয়েশ্চেন তো ওই সাতাশটা মিটিংয়ের মধ্যে এক ভদ্রলোক ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক ইলান জিরার্ড ও প্রথম মিটিংয়ের পর আবার দ্বিতীয় আরেকটা মিটিং রিকোয়েস্ট করলো এবং তখন আমি বুঝলাম যে ভদ্রলোক সিরিয়াস 
এবং তৃতীয় মিটিং এ সে জানালো যে সে আমার স্ক্রিপ্ট এক তৃতীয়াংশ পড়েও ফেলেছে এই এত ব্যস্ততার মাঝেও এবং তারপর সে আমাকে কিছু ফিডব্যাক দিল স্ক্রিপ্ট নিয়ে এবং এই যে আমাদের মধ্যে একটা ডায়লগ সৃষ্টি হলো তো এই ডায়লগটা চলল সাত মাস এবং কখনোই ও ইম্পোজিং কোনো ফিডব্যাক দেয়নি মানে ও যেগুলো বলেছে সেগুলো প্র্যাকটিক্যাল এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে আচ্ছা ইন্টারেস্টিং ফিডব্যাক আসছে আর প্লাস আমি আরও কিছু মানুষকেও দেখালাম স্ক্রিপ্ট যেভাবে আমার স্ক্রিপ্ট ট্রান্সফর্ম হচ্ছে এবং তারপর সাত মাস পর দুই হাজার সতেরোর অগাস্টে ও বললো যে নাও ইউ আর রেডি অ্যান্ড এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে যে একজন ফ্রেঞ্চ প্রডিউসার না কো প্রডিউসার তো ফ্রেঞ্চ প্রডিউসার সে অ্যাটাচড হবে নোনাজলের কাব্যর সাথে এরপর আমরা জয়েন্টলি ফ্রান্সের যে সিএনসি সিএনসি হচ্ছে ওদের যে ন্যাশনাল ফিল্ম বোর্ড তার যে ফান্ডিং তার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো সো আমরা অ্যাপ্লাই করলাম এবং অ্যাপ্লাই করে ও বছর ওই বছর আমরা আই থিঙ্ক চৌরাশি লক্ষ টাকা গ্র্যান্ড পেয়েছি সিএনসি থেকে আপনি আনতে পেরেছেন বাংলাদেশের টাকাটা না সো সিএনসির এটা হচ্ছে যে টোয়েন্টি পারসেন্ট যে যেটা ফরেন কান্ট্রি সেই ফরেন কান্ট্রিতে স্পেন্ড করতে হবে আর এইটটি পারসেন্ট হচ্ছে যে হয় ফ্রেঞ্চ ক্রুয়ের পিছনে খরচ করতে হবে মানে হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ক্রুকে যদি আপনি এমপ্লয় করে আনেন দেশে অথবা ফ্রেঞ্চ পোস্ট প্রোডাকশান বা এডিটিং সাউন্ড মিক্সিং কালার ওকে মানে ফিল্ম তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে ফিল্মটা ওখানে যাবে ওরা কাজ করবে ফিল্মের উপরে রাইট সো সব কিছু ফ্রেন্সেই ব্যয় হবে আলটিমেটলি সো সো হ্যাঁ মানে হয় পোস্ট প্রোডাকশান করতে পারবে অথবা ফ্রেঞ্চ ক্রু নিয়ে আসতে পারবে তো আমরা দেখলাম যে ফ্রেঞ্চ ক্রু এনে দেশে কাজ করলে অনেক এক্সপেন্সিভ হবে তার থেকে পোস্ট প্রোডাকশন করাটা ইজ আ বেটার ইউটিলাইজেশন অফ মানি কি হবে ওখানে জাস্ট আমাদের ওখানে না আপনার কালার সাউন্ড মিক্সিং ভিএফএক্স পোস্ট প্রোডাকশনের সব এডিটিং পোস্ট প্রোডাকশন ইজ আ লং ফেজ মানে অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ প্রোডাকশন কত 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 মিনিটের ছবি ছিল এটা নজরের কাব্য এক ঘন্টা আমি আমেরিকার স্বনামধন্য ফিল্ম মেকার স্পাইক লি তার কাছ থেকে একটা রাইটিং গ্র্যান্ড জিতি এই ফিল্ম বাজারে যাওয়ার আগে তো সেটা আমাকে হেল্প করে লেখাটা চালিয়ে যেতে রিসার্চ করতে তো সেটা ছিল একটা হেল্প তারপর ফ্রান্সের সিএনসি তারপরে বাংলাদেশ সরকারের যে অনুদান সেটাও আমরা জিতি তখন কি আপনি কর্পোরেট লাইফে নাকি পড়াশোনা করছেন না আমি তখন তো এনওয়াইউ এনওয়াইউ স্টুডেন্ট বা এনওয়াইউ থেকে পাশ করে ফেলেছি দু হাজার পনেরোতে পাশ করলাম দুই হাজার বারো থেকে পনেরো আমি ওখানে এম এফএ করলাম ওকে তারপর নোনাজলের কাব্যর চাকা রোল করা শুরু করলাম তখন আপনি ক্যারিয়ার মানে ইন করেননি ওই রকম একটা অবস্থায় হ্যাঁ মানে আমার ফার্স্ট ফিল্মটা মানে একটা পাইপলাইনের মধ্যে আছে আগাচ্ছে আগাচ্ছে না ধাক্কা খাচ্ছি ওকে হ্যাঁ আপনি এই যে এই যে যেগুলো আপনি ই স্টোরি শুনছেন সাকসেস স্টোরি আবার এর পেছনে কিন্তু অনেকগুলা ফেলিয়ারও আছে রাইট সো দশজন না বলে আর একজন হ্যাঁ বলে হ্যাঁ আমাকে আমার কাছে অনেক ইয়াং ফিল্মমেকাররা জানতে চায় বা এখন দেখে যে সুমিত এখন ওর প্রজেক্টগুলোতে অনেক ফাইন্যান্সিং আসছে বা এগুলো নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে ফেস্টিভালে যাচ্ছে কনফারেন্সে যাচ্ছে যে এর পেছনে বারো বছরের এমনকি অমিতাভ ভাইকে যখন আমি অ্যাপ্রোচ করলাম প্রথম 
উনিও অবাক হয়েছিলেন যে তোমার মাথায় এসব পোকা কে ঢুকালো কি বলতেছো এগুলো তুমি আইবিআরই হয়ে আমাদের এখানে তো ওরকম ইন্টার্নশিপ স্ট্রাকচারই না তোমাকে ক্রিয়েট করতে হবে আমি বললাম যে তাই আমি করব এই পজিশনটা আমি ক্রিয়েট করব সো আমি ওখানে আড়াই থেকে তিন মাসের মতো ছিলাম এবং তখন এক ধরনের রিলেশনশিপ হয় ওনাদের সাথে এবং তারপর এশিয়াটিকে যখন ছিলাম এশিয়াটিকে একটা টিভি প্রোডাকশন হয় সো সেটারও আমি সুপারভাইজিং রোলে ছিলাম এবং সেটা ডিরেক্টর ছিলেন অমিতাভ ভাই সো তখন ওনাদের সাথে খুব ভালো একটা সক্ষতা তৈরি হয় এবং তারপর অমিতাভ ভাই যখন শুনলেন যে আমি ফিল্ম স্কুলে যাচ্ছি পড়তে বললেন যে তুমি যখন দেশে ফেরত আসবে ইনশাল্লাহ হুফুলি একদিন আমরা চেষ্টা করব তোমার ফিল্মে যেভাবে সম্ভব হেল্প করতে তো ওই সম্পর্কের জায়গাটা আস্তে আস্তে গভীরতর হয় অমিতাভ ভাইও আমার কাছে জানতে চাইতেন যে কি পড়ানো হচ্ছে স্কুলে এন ওয়াইউতে হ্যাঁ তো উনিও যেহেতু এখানে পড়ানো শুরু করলেন আই থিঙ্ক ওই সময় ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে উনি পড়াতেন সো আমরা ই করতাম কারিকুলাম এক্সচেঞ্জ করতাম দেখতাম যে এখানে কি হয় ওখানে কি হচ্ছে সো এক ধরনের বড় ভাই ছোট ভাই একটা সম্পর্ক হয় উনি খুবই স্নেহ করতেন আমাকে এরপর তারপর যখন দেশে ফেরত আসলাম নোনা জলের কাব্য চাকা রোল করা শুরু করলো তো অমিতাভ ভাই বললেন যে হাফ স্টপ ডাউন যুক্ত হতে চাই প্রজেক্টের সাথে আমরা লাইন প্রোডাকশন দেখব লাইন প্রোডাকশন কি এই যে গ্রাস রুটসে যে কাজটা হবে মাঠে নেমে কাদায় নেমে যে কাজটা করতে হবে এটা তো কাউকে না কাউকে করতে হবে তোমার ফরেন ক্রু যারা তারা তো আসবে হঠাৎ করে বাইরে থেকে তারা তো এগুলো হ্যান্ডেল করতে পারবে না সো আমরা করব এটা আর হেড অফ ডিপার্টমেন্টে যে ফরেন ক্রুরা কাজ করছে তারা তাদের এক্সপার্টাইজ নিয়ে আসছে মূলত আমার এন ওয়াইউ ব্যাকগ্রাউন্ডের যারা তারা এখানে এসেছিল তো এবং তারা নিউ ইয়র্ক সার্কিটে বহু বছর ধরে কাজ করেছে সো অনেক এক্সপিরিয়েন্স সো ওরা ওদের ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেকটিভটা এনেছে আর এখান থেকে অমিতাভ ভাইয়ের টিমটা লোকাল পার্সপেকটিভটা দিয়েছে কিন্তু এত অভিজ্ঞতা যে এই যে ই হলো মানে সম্মিলন এরপরেও আমাদের মানে হাবুডুবু খেতে হয়েছে নোনাজলের কাব্য শ্যুট করতে যে কারণ হচ্ছে যে একদম প্রকৃতির কাছে যে বর্ষাকালে আপনি শ্যুট করছেন যেখানে ইলেকট্রিসিটি নাই গ্যাস নাই রাস্তা পর্যন্ত নাই ইন্টারনেট তো দূরের কথা সব কিছু আনপ্রেডিক্টেবল তো সবাই মানে খুব একটা সবারই ই হয়ে গেছিল আর কি বিশ্বাস আমরা আসলে এখন পর্যন্ত যতটুকু আপনার কাছ থেকে শুনেছি সেই জায়গাটা থেকে আমাদের যে পারসেপশন সেটা হচ্ছে আপনি শহরে বড় হওয়া একটা ছেলে আপনি তৈরি করতে চাচ্ছেন এমন একটা কিছু যেটার সাথে গ্রামীণ জীবন বা পার্টিকুলারলি সেই লাইফটাই জড়িত খুব স্ট্রাকচারালি এগিয়ে গেছেন সেটা খুবই বোঝা যায় যে ন্যাশনালি এবং ইন্টারন্যাশনালি কীভাবে কোলাবরেশন করে একটা ভালো জিনিস বের করা যায় কিন্তু যেখানে আপনার কোনো এক্সপিরিয়েন্সই নাই ওই লাইফটা নিয়ে সেটা একটা দুঃসাহস না সো এই এতক্ষণ যা বললাম এটা হচ্ছে আমার ফিল্ম মেকার হয়ে ওঠার কাহিনি ফ্রম এ টেকনিক্যাল এবং প্লাস তারপর আমার টিমটা কিভাবে গঠন করলাম এগুলো কিন্তু একজন ফিল্ম মেকারকে গল্প বলতে হয় এই গল্পগুলো আবার ফিল্ম মেকার পায় হচ্ছে জীবন থেকে তার জীবনের নানান এক্সপিরিয়েন্স থেকে সো এবং সেগুলো হয় নানান হ্যাপি অ্যাক্সিডেন্ট থেকে সাধারণত আপনার ইন্সপিরেশনগুলো আসে তো আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল দুই হাজার আটে এটা সিডরের দুই থেকে তিন মাস পর আমি প্রথম কুয়াকাটায় যাই পটুয়াখালী কুয়াকাটায় এবং আমার সাত আটজন আইবিআর ফ্রেন্ডদের সহ আমরা যাই ওখানে ট্যুরিজম পারপাসে আচ্ছা আমার ফ্রেন্ডরা সবাই ওই ট্যুরিস্টিক বাবেলের মধ্যেই আসা পড়েছিল আমি আবার একটু ফটোগ্রাফির নেশা ছিল আমার ততদিনে আমি ওই যে বিএফআই বা বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের কোর্স করেছি হ্যাঁ আবার পাঠশালাতেও কোর্স করেছি বার্লিনও না তখনও বার্লিন ঘুরে আসিনি বাট এনিওয়াই সো আমার ফটোগ্রাফি নেশা ছিল সো আমি ওই টুরিস্ট বাবেল থেকে বের হয়ে আমি এই হাঁটা শুরু করলাম এবং তখন এই জেলে পাড়াগুলো দেখা শুরু করলাম কাছে থেকে খুব বড় একটা ইনফরমেশন এখানে মিস হয়ে গিয়েছে ওই তার ওই তিন মাস আগেই সিডর হয়েছিল সো দেখেন আমরা শহরের ছেলে মেয়েরা মানে একদম একটা কীরকম মানে বলে না অনেকে যে ফার্মের মুরগি লিটারেলি তাই কোনো আইডিয়াই ছিল না যে সিডরের কারণে কি ধরনের আসলে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং কি হাসলটা পোহাতে হতে পারে ওদের ওদের লাইফটা আসলে কেমন বা কি কেমন যাচ্ছে এখন কিছুটা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে ধারণা ছিল যে আচ্ছা এত মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আচ্ছা সো আমি ওদেরকে দেখা শুরু করলাম এই এই 
ইলিশ জেলেদেরকে একদম প্রান্তিক মানুষ সিডরের পর ওদের জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে বাড়ি ঘরগুলো ভেঙে গিয়েছে সেগুলো তো আমরা শুনেছি চাক্ষুষ দেখলাম এবং প্রকৃতিতেও যে পরিবর্তন এসেছে গাছপালা ভেঙে পড়ে আছে সেগুলো দেখলাম চাক্ষুষ আবার পাশাপাশি এও দেখলাম যে ওরা আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পুনর্নির্মাণ করছে ওদের বাড়িগুলো এবং সমুদ্রেও আবার যাত্রা শুরু করেছে এবং খুব ইউনিক ছোট্ট একটা ডিঙি নৌকায় ওরা শ্যালো ইঞ্জিন চাপিয়ে সমুদ্রে কিন্তু যায় এরা কিন্তু ওই বড় বড় ট্রলার নিয়ে যারা অপারেট করে এই আলিপুর মহিপুর যারা ষাট সত্তর লাখ টাকা এক কোটি টাকার ট্রলার নিয়ে গভীর সমুদ্রে যায় এরা কিন্তু এই জেলে না আমার নজলের কাব্যর সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার যারা এরা হচ্ছে আর্টিসানাল হিলসা ফিশারম্যান বলে আর কি মানে ইন্টারন্যাশনাল লিঙ্গতে সেটা হচ্ছে যে যারা ছোট ছোট ভেলায় ইলিশ ধরে এবং পোস্টাল ওয়াটারে তো এদেরকে দেখা শুরু করলাম এবং এদের লাইফে কিন্তু আসলে এফেক্টটা পরে আরও বেশি এই 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 সিরারের এফেক্ট বলেন জলবায়ু পরিবর্তন বলেন প্যান্ডেমিক বলেন কোভিড প্রত্যেকটা এই দুর্যোগের এফেক্ট ওদের উপর এসে পড়ে সবচেয়ে বেশি এগুলো আমি যখন জানতাম না এবং আস্তে আস্তে জানা শুরু করলাম তার মানে এই অভিজ্ঞতাগুলো আপনি কাজে লাগালেন আপনার নোনা জলের কাব্যের ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু একটু করে সামনে আগাই এরপর আপনি বানিয়েছিলেন মুন ফেরি সেটিও কি একেবারে নিজে থেকে একাই এক হাতে করেছেন এরকম কিছু ছিল নাকি আসলে এটা আমি যখন ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে চাকরি করতাম তখন ফুললি কর্পোরেট লাইফ নয়টা থেকে পাঁচটা অফিস তো তারপর প্রতি তখন আমি ছ সাত মাস যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম যে আমার যে নিজস্ব ক্রিয়েটিভ ভয়েস সেটা এক্সপ্রেস করার মিডিয়াম পাচ্ছি না কারণ হচ্ছে যে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে যদি আমি মার্কেটিংয়ে আছি কিন্তু ব্র্যান্ড গাইডলাইন সেট করা তারপর স্ট্র্যাটেজিগুলো সেট করা সব কিছু অনেক অনেকটা ছাঁচের মধ্যে বা টেম্পলেটের মধ্যে ফেলতে হয় তখন আমি একটা অ্যানিমেশন করা শুরু করলাম আমার হাতে সময় ছিল না যে আমি শুটিং করব বাইরে যাব শ্যুট করব আমি ভাবলাম যে কি করা যায় ঘরে বসে অ্যানিমেশন করা যায় তো তারপর আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অ্যানিমেট করতাম অ্যানিমেশনের কাজ করি নিজে নিজে শিখে এটা করি এক বছর সময় লেগেছে দশ মিনিটের শর্ট ফিল্ম এবং এটা আমাকে কোপেন হেগেন ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে নিয়ে যায় আচ্ছা আমরা গল্পটা এখন যে জায়গাটায় নিয়ে এসছি তাতে আমাদের আসলে খুব একটা ইভোলিউটিভ পার্সপেকটিভেই চলে আসতে হবে একটা হলো যে আপনি যে ধরনের যে প্যারাডাইমে আপনি কাজ করছেন যে ধরনের আপনি কন্টেন্ট নির্মাণ করছেন সবই তো আসলে আমরা যারা দেখবে তাদের জন্যই নির্মাণ করি কেউ হয়তো একটা পার্টিকুলার গ্রুপের জন্য করে কেউ হয়তো একটা মাস পিপলের জন্য করে আপনার টার্গেট গ্রুপ আসলে কারা আমি আসলে যেমন নোনা জলের কাব্যর কেন আমি বানালাম কারণ এই ইলিশ জেলে দের প্রেমে পড়েছিলাম আমি তাদেরকে যখন কাছের থেকে আমি দেখি মনে হয়েছে যে তারা খুবই লার্জার দ্যান লাইফ কালারফুল ক্যারেক্টার খুবই ভীষণ রঙিন এই মানুষগুলো এবং তাদেরকে আমরা তাদেরকে নিয়ে সচরাচর সিনেমা হতে দেখি না বা তারা সমাজে ভয়েসলেস তাদেরকে নিয়ে কেউ কথা বলে না সো আমি যেহেতু দেখলাম আমি এত প্রিভিলেজড আমার এডুকেশন আছে ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ফিল্ম নিয়ে সো আমার একটা দায়িত্ব আছে এই গল্পগুলো বলার বা শুধু দায়িত্ববোধের জায়গা থেকেও না আমি যেটা বললাম যে খুবই ফ্যাসিনেটিং ওদের জীবনে যে ছোট ছোট ঘাত প্রতিঘাত গোলা সো একটা রিয়েল একটা ক্রিয়েটিভ স্পার্ক ওখানে ছিল হ্যাঁ কিন্তু ওটা যদি না থাকে তাহলে আসলে চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট লেখা বা এত এত বছর ধরে একটা ফিল্ম নিয়ে কাজ করা সম্ভব না আমি যদি শুধু দর্শকের কথা চিন্তা করে আগাই তাহলে ওটা অন্য ধরনের চলচ্চিত্র হয় আমার মনে হয় না সেটা নোনা জলের কাব্যর মতো চলচ্চিত্র সো আপনাকে আমি আমাদের অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে বা আমি 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 যে ফিল্ম স্কুলের বা আমি যে ঘরানার থেকে শিখেছি সেটার অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে আগে তোমার ইন্সপিরেশন আসতে হবে সমাজের কোনো একটা ক্যারেক্টার থেকে বা কোনো একটা কমিউনিটি থেকে তুমি আগে ফিল্মটা বানাবে এবং এরপর ইউ টেক অফ ইউর ডিরেক্টার্স হ্যাট অ্যান্ড পুট অন ইউর প্রডিউসার্স হ্যাট সো তখন তারপর তোমাকে ডিস্ট্রিবিউটার প্রডিউসার আমি আপনার সঙ্গে একদম থেকে সম্প্রতি খুব খুব একটা কেরালার মুভি খুব হিট হয়েছে সম্প্রতি আমি ব্রাইট নাও নামটা মনে করতে পারছি না সেখানে আমরা দেখি যে পুষ্পা ছবিটার নাম হচ্ছে পুষ্পা এবং সেখানে আমরা দেখি যে ওই বনদস্যুদের নিয়ে কাহিনী বা একটা ওটা খুব একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের একটা স্টোরি নিয়ে যেটা আসলে রিয়েল লাইফেও ট্রু করা হয়েছে এবং এটা বলা হচ্ছে যে মার্ভেল সিরিজের ছবিগুলোকে টেক্কা দেওয়ার মতো ব্যবসা করেছে 
তো আমার কথা হচ্ছে যে আসলে আমরা যখন নির্মাণ করি নির্মাণের ভিতরেই নিশ্চয়ই কোনো না কোনো কিছু থাকে যেটা আইডেন্টিফাই করে দেয় যেটা আসলে কোন শ্রেণীর মানুষ দেখবে কোন শ্রেণীর মানুষ এটা দেখবে না সেটাও ট্রু সেই জায়গা থেকে আপনার টার্গেট গ্রুপ করা এখন যেহেতু নির্মাণ হয়ে গিয়েছে নোনাজলের কাব্য হ্যাঁ সো তারপর আমি টার্গেট গ্রুপ অ্যানালাইসিস করা শুরু করি বা করেছি অলরেডি সো সেই হিসাবে চিন্তা করলে হয়তো যারা আপনার সত্যি কথা বলতে শহুরে শিক্ষিত মিডিল ক্লাস তারা মূলত টার্গেট গ্রুপ আমি ভেবেছিলাম সেটা আচ্ছা কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশনে যখন নামলাম থিয়েটারে আমি দেখেছি যে এরাই আসছে যাদের কথা আমি মাত্র বললাম কিন্তু আমার আবার একটা কমিটমেন্টের জায়গা ছিল যে আমি জেলে পাড়ায় যে ছবিগুলো দেখাবো কারণ জেলে পাড়ার মানুষ কখনো হলে এসে ছবি দেখবে না বা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সাবস্ক্রাইব করে ছবি দেখবে না সো এই প্রান্তিক মানুষগুলোকে কোস্টাল বেল্টে যারা থাকে যাদেরকে নিয়ে গল্পটা তাদেরকে আমার যে দেখাতে হবে সো নভেম্বরের ২৬ তারিখে রিলিজ হলো ছবি নভেম্বরের ২২ তারিখে আমরা এই গঙ্গামতির চর যেখানে শ্যুট করা হয়েছে ফিল্মে সিংহভাগ সেখানে যে আমরা ছবিটা দেখালাম এক হাজার জেলে তাদের পরিবার সহ ছবিটা দেখেছে তো তখন আমি যে স্বতঃস্ফূর্ত যে ভালোবাসা পেয়েছি তাদের কাছ থেকে এবং আবেগ দেখেছি আমি বুঝে গিয়েছি যে এই ছবি শুধু হলের ছবি না বা ওটিটি প্ল্যাটফর্মের ছবি না এই ছবি আমাকে জেলেদেরকে বা এই পেশার মানুষ যারা বা এই ধরনের মানুষ যারা যারা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করছে এবং শুধু জলবায়ু পরিবর্তন না এই যে চেয়ারম্যানের মতো যারা লোক যারা ওদের জীবনকে কন্ট্রোল করে আপনার গল্প শুনে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যদি আমি ক্যাটাগোরাইজ করি যদি আমি যদি বলছি ব্রাকেটে তাহলে এটা আর্ট ফিল্মের জায়গাতে হতে যাচ্ছে এই আর্ট ফিল্ম কোনো কালই মাস পিপলের কন্টেন্ট ছিল না কোনো কালই মাস পিপল এটা দেখে না ওইভাবে যায়ও নাই তাদের কাছে তো আসলে কি আপনি সেদিকেই আগাচ্ছেন নাকি আমাদের এই যে লার্জার জায়গাটা যদি আমরা বলি যেখানে সাকিবের কথা হয় শাবনুরের কথা হয় হ্যাঁ পপির কথা হয় এই কমিউনিটি নিয়ে আপনি চিন্তা করছেন এবং এখানে একটা বড় পরিবর্তনের জন্য চিন্তা করছেন আসলে ফিউচার পরিকল্পনা হ্যাঁ না আপনার কমার্শিয়াল যে মেইন স্ট্রিম যে ঘরা না সেটাকে আমি সেলুট জানাই এবং সেটারও যেরকম এক্সিস্টেন্সের প্রয়োজন আছে আবার আর্ট ফিল্ম বলতে যা আপনি বোঝাচ্ছেন সেটারও এক্সিস্টেন্সের প্রয়োজন আছে এবং এটা একটা স্পেকট্রাম এখানে আবার মিডেল একটা স্রোত আছে সেটারও এক্সিস্টেন্স দরকার আমরা যখন দেখি মোস্তফা সারোয়ার ফারুকি ডুব নির্মাণ করছে এটা পার্টিকুলারলি সব শ্রেণীর মানুষ গিয়ে দেখছে না আবার যখন ব্যাচেলর করছে তখন একটা মাস পিপলের কাছে যাচ্ছে আমি নির্মাণের জায়গাটাই আপনাকে একটু বলতে চাই মানে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে আপনার আসলে ফোকাস লাইনটা কী যে আপনি কি মাস পিপলের জন্য ভাবে যেহেতু আপনার চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে আপনাকে আমরা পরিচয় দিচ্ছি যে মাস পিপল নিয়ে চিন্তা করছেন তাহলে আমাদের ডিসকাশনটা ওইদিকে যেতে পারে আমার ইন্সপিরেশান আসে ক্যারেক্টার এবং কমিউনিটি থেকে সো এমন কোনো গল্প যদি আমি পাই যেটাতে ধরেন যে ওই ধরনের মাসালা এলিমেন্টগুলো অটোমেটিক আসছে তাহলে ওয়াই নট আমি ওরকম কমার্শিয়াল ছবি বানাবো কিন্তু নোনা জলের কাব্যর গল্পটা আপনি দেখেন না কেন গল্পটা একদমই প্রান্তিক মানুষের গল্প যারা জলচ্ছ্বাস ঘূর্ণিঝড়ের সাথে ই করছে স্ট্রাগেল করে বাঁচছে তো ওখানে যদি আমি আর্টিফিশিয়ালি কিছু ফর্মুলা বা ছাঁচে ফেলার জন্য ওই গল্পটাকে আমি ই করি মানে ট্রান্সফর্ম করি অ্যাডাপ্ট করি হ্যাঁ কমার্শিয়াল বানানোর চেষ্টা করি তাহলে ওই মানুষগুলোর প্রতি জাস্টিস করা হচ্ছে না বুঝছেন সো যদি আমি এক জাস্ট কমার্শিয়ালি সাকসেসফুল হওয়ার জন্য আর্টিফিশিয়ালি একটা চেইস সিন যোগ করি হ্যাঁ একটা মারামারির সিন যোগ করি কাটাকাটির সিন যোগ করি যেটার ডাজেন্ট বিলং টু দ্যাট ওয়ার্ল্ড তাহলে ওই ছবি আসলে বিষয়গুলো খুব সূক্ষ্ম এবং এই জায়গাটার আড্ডাটা এটা ঘন্টার পর ঘন্টা চলতে পারে যে আসলে কোনটা প্রয়োজন কোনটা প্রয়োজন না কারণ বিষয়গুলো আপেক্ষিক নির্মাণের জায়গায় স্বাধীনতা আপনারই কারণ আপনি পরিচালক আমরা একদম দিন শেষে এসে একটা মানে প্রশ্ন করেই শেষ করতে চাই অনুষ্ঠানটা মিনিট খানের সময় আমাদের হাতে আছে এই পরিচয়টা নিয়ে কি সামনে আগাবেন এবং সেটা কতটুকু চ্যালেঞ্জিং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভীষণ চ্যালেঞ্জিং কিন্তু এই পরিচয়টা নিয়ে আমি আগাবো তো এই মুহুর্তে আমি পরিচালনাতেই মনোনিবেশ করছি আমার দ্বিতীয় ছবির এখন যে বললাম প্যাকেজিং সে প্যাকেজিংয়ের কাজ চলছে ফাইন্যান্সিং ক্রু কাস্ট খোঁজা ইত্যাদি তবে আমার প্রযোজনারও 
ইচ্ছা রয়েছে সো বিশেষ করে ইয়াং ফিল্মমেকাররা আমার দরজায় সব সময় আসে করান আরে ওরা বলে যে ভাই আপনি আপনিও প্রযোজনা করেন সো সেটা তো আমার ইচ্ছা আছে আমাদের আসার আসার জায়গাগুলো হচ্ছে এগুলোই যে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা পরের কথা কিন্তু আপনাদের মতো ছেলেমেয়েরা এখানে এগিয়ে আসতেছে এই সেক্টরটাতে এবং এখানে আমরা অদূর ভবিষ্যতে একটা ভালো কিছু পাবো সেই সম্ভাবনাটা হয়তো আপনাদের হাত ধরেই আসবে অনেক ধন্যবাদ কিছুটা সময় আমাদের খেতে পারছেন না